sister and then sit down in the peace of Jesus. Avant de laisser continuer le groupe musical. Before we let the musical group go on. Spécial. I just want to assure you that this morning will be special. Cette matinée sera spéciale. Amen. This morning will be special. Amen. J'ai besoin que tout le monde, enfin tout le monde a besoin de, de s'apprêter à recevoir quelque chose de spécial ce matin. Everybody needs to be ready to get ready to receive something special this morning. Ah, ouvrons nos cœurs et soyons
est déjà là. The Holy Spirit is in this place. Mais tu vas faire une prière spéciale. But you're going to make a, a special prayer. Tu as déjà assez prié pour tes propres besoins. You have already prayed for your, your own needs. Maintenant tu vas prier pour les besoins de ceux qui sont assis le, sur le même banc que toi. Now you're going to pray for the needs of those who are sitting on the same bench as you. Tu vas prier en disant Saint Esprit. You're going to ask the Holy Spirit. Je t'en prie, souviens-toi de mon frère, de ma soeur qui est assis sur le même banc que moi. To remember the brother or the sister who is sitting next to you. Tu sais mieux que quiconque ce qu'il ou ce qu'elle est en train de traverser. Holy Spirit, you know whatever the person is going through. Peux-tu ouvrir la bouche et prier en ce Can you open your mouth and pray for your brother and your sister? Vas-y, le Saint-Esprit est là, il t'entend. Come on, the Holy Spirit is here and he's listening to you. For this moment. Pour ce moment de louange et d'adoration. Tu fais tellement de grandes choses en, dans ces moments. You do so in et nous avons moments. foi que tu as écouté nos prières à l'endroit de nos frères, de nos sœurs. And we believe that we've heard our prayers on behalf of our brothers and sisters. Tu as écouté les prières de nos frères et nos sœurs à notre endroit. And you have heard the, the prayers of the brothers and sisters. On our behalf. Sois loué, sois adoré, Seigneur. Be praised, be worshipped, O oh Lord. De confiance, de porte-parole, de cette journée. We, we, le prédicateur de cette journée. We put into your hands the preacher of this morning de and the world. la chorale, Seigneur. We, we, we give to you the choir. De confiance le groupe musical, Seigneur. And we put into your hands the musical group Et too. tous ceux qui sont impliqués dans la réalisation de ce culte ce matin. And everybody who is going to take 
part in the program this morning. Merci pour la touche divine. Thank you for the divine touch. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. And now we're going to give the floor to the Sentinels Choir for their song. For their song.
n'est pas assez nourri. Encore un, un bon That's pour not enough. Please do more. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Is somebody qui est dans la uh, joie ce matin? This morning, there is joy in the house of God. Alléluia. Alors, nous parlons de zéro indigent, zéro indigent, zéro indigent. So we have been talking about no needy, no needy. Et euh, parfois on parle de commission, comité d'action euh, de développement, d'action sociale et de développement. Parfois on parle de comité d'action sociale et de développement. And sometimes you talk about the committee uh, in charge of this uh, non needy program. Alors, ça fait quelques années déjà que le comité est mis en place. And this committee has been there for some years now. Certains se posent peut-être la question de savoir qu'est-ce qui est fait concrètement. And somebody would ask what do they do concretely. Ou peut-être même est-ce que le comité là existe toujours. And somebody will maybe ask is this committee still alive? Alors s'il existe, quelles sont ses missions ou quelle so, est sa vision? If this committee exists, what is its missions et ce matin and this morning nous allons inviter le président de, du comité d'action sociale et de développement we going to ask the president of the committee of actions and development pour venir donc nous présenter brièvement to come and present briefly ce que le comité a fait depuis sa création What the committee has done since it has been created. Nous invitons donc sous vos ovations. So as you give a hand to the Lord, Monsieur we invite Zongola. Mr. Zongola. Kayende. Gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui I... a permis l'organisation pour toute la première fois dans la chapelle internationale de la Fatad d'une semaine dédiée aux activités de, du programme Zéro Indigent en vue du renforcement de la communion fraternelle au sein de la chapelle. Amen. Amen. I greet you in the name of Jesus Christ who has given us the opportunity for the very first time in this chapel to have a week dedicated to the 
program of Donidi um, and in order to strengthen the um, brotherly fellowship in this chapel. Au nom du Comité d'Action Sociale et de Développement et à mon nom personnel, je voudrais tout d'abord remercier le pasteur principal, Dr. Flinja, qui est le vrai initiateur de ce programme et aussi le pasteur en charge de ce comité pour sa confiance, ses prières, ses encouragements, son soutien continu depuis notre installation. And in the name of the Committee of Social Actions and Development, and in my own name, I'd like to thank the, past the principal pastor, Dr. Flinger, who is the initiator of this uh, non ED program, and the pastor in charge of our committee for his confidence, his pieces of uh, advice, his prayers, and his support uh, since we have been insta installed. Nous sommes aussi reconnaissants à Dr. Flinja et au comité de l'église pour leur soutien tout au long de la semaine de la communion fraternelle qui a commencé lundi et qui s'achève aujourd'hui. And we are also uh, grateful to Dr. Flinja and to the committee of the church for their support during the whole week of the uh, brotherly uh, fellowship. fellowship that has started on Monday and is ending today. Nous avons été richement bénis pendant la semaine à travers des enseignements axés sur la générosité, sur la communion fraternelle, sur l'entrepreneuriat, comme euh, donnant accès à la liberté financière. And we, we, we have been blessed during this week through the teachings uh, which were talking about the generosity as the foundation of the brotherly fellowship and also on the entrepreneurship as a, a, a door giving access to the financial liberty. Nous avons aussi passé du temps dans la prière pour le renforcement de la communion fraternelle, pour être rempli du Saint-Esprit, l'esprit d'innovation, de créativité et pour jouer pleinement notre rôle en tant qu'intendant de bien de Dieu et aussi de temps de prière de guérison. And we have a hard time in prayers for the strengthening of the brotherly uh, fellowship to be filled of, with the Holy Spirit, the spirit of innovation and creativity, and to be able to be good keepers of the goods of God. And we have also prayed for healings. Nous achevons ainsi la semaine de la communion fraternelle aujourd'hui en vous présentant un bref aperçu des activités du programme Zéro Indigent qui sera suivi par la parole de Dieu qui nous sera apportée par le pasteur principal sur le thème « Rebâtir la communion fraternelle ». So, we are ending the week of the uh, brotherly fellowship today and we will present to you uh, a brief report of the activities of the program, a non ED program, and then the word of God will be given to us by the uh, principal pastor on the theme of the week, which is rebuilding the brotherly communion uh, fellowship. À la fin du culte, nous allons tous expérimenter un moment de communion fraternelle que nous voulons voir se répéter régulièrement dans notre chapelle désormais. And at the end of the service, we are going to experience a moment of brotherly fellowship and we would like this moment to be uh, 
to be repeated regularly in this chapel. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Amen. Bien, nous allons maintenant vous présenter un aperçu des activités de euh, notre programme. So we're going to present to you a quick review of the activities of our program. Euh, le programme Zéro Indigent a été lancé en 2018. So the No Needy program has been launched in 2018. À partir du constat d'énormes disparités au sein de la chapelle. And because it has been seen that uh, the, the, there is um, no equality in the chapel. Entre les membres qui vivent à l'aise et ceux qui sont démunis. Between those people who are uh, wealthy and those who are poor. La chapelle a ainsi créé le programme Zéro Indigent pour s'assurer que les membres de l'église qui sont vulnérables soient pris en charge efficacement. So the chapel created the No Needy program in order to make sure that the members of the chapel who are indigent may be taken in charge uh, efficiently. Au mois de mai 2019, la chapelle a mis en place le comité d'action sociale et de développement composé de sept membres pour s'occuper du volet social de l'église et ce comité a été placé sous la supervision du pasteur principal. Est-ce que ça ne mérite pas qu'on applaudisse encore une fois pour le Seigneur If you are happy with us, what has been said, please give a hand to the Lord. Nous sommes arrivés à un moment important de We cette célébration. To an important moment of this celebration. Tout au long de la semaine, During the week, nous avons reçu beaucoup d'enseignements. We had so many teachings. Et je crois que aujourd'hui, nous allons recevoir l'enseignement qui va venir. Tout synthétisé. So we are going to receive a teaching that is going to synthesize everything. Nous allons recevoir la parole de Dieu. You're going to receive the word of God. De la part de son serviteur. From his servant. Que le Seigneur lui-même a préparé. That the Lord himself has prepared. Nous allons donc euh, inviter We're le We're going to principal. invite the principal pastor à venir to come pour la parole. For the word. Merci. Thank you. soit pour nous un sujet de choix un sujet de choix nous allons prier Seigneur notre Dieu nous te bénissons ce matin Lord our God we bless you this morning merci pour ta présence au milieu de nous thank you for being present here 
Merci parce que Seigneur Dieu, tu nous utilises pour glorifier ton nom. Thank you for using us to glorify your name, O Lord God. Merci parce que tu es le seul digne d'être adoré. You alone worthy to be worshipped. Thank you for that. Le seul Dieu qui mérite que l'on se prosterne devant toi. I got that is said that we bow before you. Et ce matin nous nous prosternons devant toi. And we bow before you Lord this morning. Devant ta sainte présence. Before your holy presence we bow down. Pour t'adorer Seigneur. To worship you Lord. Pour te louer. To praise you Lord. Pour t'élever. To lift your name on high. Parce que tu es le seul Dieu. For you are the only God. Le seul qui est digne d'adoration. Worthy to be praised. Le seul qui est digne de nos actions de Worthy to receive our thanksgiving. Seigneur Dieu, Lord our God, ce matin je prie que tu nous parles. May you speak to us this Parle morning. À ton peuple, Seigneur. Speak to your people this morning. Que tu morning. déposes une parole, une semence dans le cœur de chacun. Send a seed in the heart of each and every one. Pour la gloire et l'honneur de ton nom. The glory of your name. Sois béni, Seigneur. Be blessed, Seigneur, ce matin, Lord, this morning. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 J'aimerais que nous acclamions le Seigneur. Let's give a hand to the Lord for his grace. For his grace. <clears throat> Alléluia. Amen. Il est le seul Dieu qui est digne de notre adoration. He is the only God worthy to be praised. C'est le seul Dieu devant lequel nous devons nous prosterner. He's the only one before whom we must bow. Nous devons nous prosterner devant lui et lui seul pour we adorer. We need to bow before him and him alone and worship him. Devant personne d'autre nous n'allons nous prosterner. We will not bow before any other person. C'est Dieu seul qui est digne de notre adoration. God is worthy of our worship. Vous savez, dans la Bible, you know in the Bible, même les anges ont refusé aux hommes de se prosterner devant eux. Even the angels refused to allow men to bow before them. Ils ont non, je suis un compagnon de service comme toi, tu ne dois pas te prosterner devant moi, tu dois te prosterner devant Dieu, c'est ce que les anges ont dit. No, you know, we serving God just like you, you don't need to bow before me, but we all need to bow before God. Donc nous devons nous prosterner devant Dieu et Dieu seul. So let's bow before God and bow before God alone. Ne vous prosternez jamais devant une personne en signe d'adoration. Never bow before a person as a sign of worship. Vous savez, il y a des cultures dans lesquelles on se prosterne devant les gens pour les respecter. You know, a sign of respect in some culture, you bow before people. Ah, ça c'est c'est purement culturel. This is purely cultural. Mais ne le faites jamais comme acte religieux. But don't do that as a religious act, never. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour uh, cette semaine. We give thanks to the Lord for this week. C'était une semaine bénie. That was a blessed week. Et je crois que ceux qui ont assisté ont été bénis. And I believe that the participants were blessed. Est-ce que quelqu'un peut témoigner qu'il a été béni au cours de cette semaine? Can you testify that you've been blessed over this week? En levant la main. By show of hand. En agitant la main. By raising your hand, waving Alléluia. your hand. Amen. Nous avons été vraiment bénis. We were really blessed. Béni par les différents enseignements. Blessed by the various teachings. Béni par les moments de prière. Blessed by the time of prayer. Et je tiens à remercier ici très sincèrement. And allow me to sincerely thank les membres du comité zéro indigent the members of the no needy committee principalement le président particularly the president uh, papa nzongola antoine daddy nzongola antoine est-ce que nous pouvons les acclamer encore can we give a hands the law for them merci beaucoup pour le travail que vous abattez thank you for the work you've been doing uh, permettez-moi de vous les présenter encore I'm going to introduce them to you Donc, once again, please. Nous avons euh, euh, Papa Nzongola, Antoine, qui est le président de ce comité. Papa Nzongola, Antoine, who is the uh, president of this committee. Uh, merci beaucoup. Le Thank vice, you so much. Le vice-président, je crois qu'il n'est pas là. C'est uh, Kolani, il n'est pas The deputy president is not here. C'est tellement qu'il est occupé. Brother Kolani. Ensuite, nous avons... Le trésorier. A treasurer. D'abord le secrétaire. The secretary first. Oui, pardon, excusez-moi. Le secrétaire. The secretary. C'est le frère Gérald Karim. Brother Gérald Karim. Ensuite le trésorier. Treasurer. C'est le frère euh, Maoli Joboku. Brother Maoli Joboku. Papa Joboku. 
Papa Dieu beaucoup. Merci beaucoup. Thank you so much. Ensuite, euh, excusez-moi les autres, je ne connais pas les, <laughs> les, 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 les postes, hein, donc I'm vous allez m'excuser. I may not be able to give the names to your position, but I know you. Benjamin Poidi. Oh, Benjamin Poidi. Merci beaucoup. Thank you so much. Nous avons Maman Ruth Kruger. Madame Ruth Kruger. Et Maman Dogo. And Mama Dogo Leontine. Voilà, merci beaucoup. Thank you so Donc, much. Euh, ce sont là les membres du comité d'action sociale et de développement du programme Zéro Indigent de la Chapelle. These are the members of Social Action and Development Committee of No Needy Program of the Chapel. Alors, ils ont été, ce comité a été mis en place en 2019. This was established in 2019. Apparently, it's as if they are not existing because they don't make much noise. Yes. And they don't make much noise. It's still better work effectively Vous under the in the background. Vous avez suivi le rapport qui a été fait. You've been presented, you have the report this morning presented to us. Donc c'est juste pour vous dire ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la chapelle. Just to show what they've been doing here in this chapel. Il euh, y a beaucoup de gens qui auraient pu témoigner, mais vous savez, les gens, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas <laughs> se montrer. C'est pourquoi il n'y a pas eu de gens pour témoigner. Sinon, euh, on allait avoir beaucoup de gens qui allaient passer ici pour témoigner de ce que Zéro Indigent a fait dans leur vie, la contribution que Zéro Indigent a apportée dans leur vie. We could have, have many beneficiaries testify, but you know people don't want to do that. But normally, under normal circumstances, we have many beneficiaries who could have testified. Donc, nous bénissons le Seigneur. So we give thanks to the Lord. C'est un programme qui mérite notre soutien. This program deserves to be supported by us. Nous devons soutenir ce programme. We must support this program. Et tout à l'heure, le président disait que And the president said a while ago. Ils ont besoin de 10 millions pour l'exercice de cette année. That for this year 2022 they need 10 million. Ils attendent 4 millions de l'église. They are expecting 4 million from the church. Oui, nous allons le faire. We will do that. Parce que ça vaut la peine. Because it's worth it. Ils attendent 2 millions de recouvrements and 10, uh, 2 million for the paying back of the loans et 4 millions les 4 millions restants viendront de vous and the four remaining millions we're going to get them from you donc réfléchissez bien à ce que vous allez mettre dans l'enveloppe ce matin so think about how you're going to put in the envelope this morning wow et c'est pas parce que oh, je sais pas c'est pas parce que vous allez mettre quelque chose dans l'enveloppe que vous allez dire non c'est fini mais au cours de l'année, vous êtes toujours le bienvenu. Si Dieu vous met quelque chose à cœur, vous êtes toujours le bienvenu pour soutenir ce programme. This is not going to be a one-time offerings over the year. Whenever you feel the need to give something, you always welcome. Dans la semaine, il y a un frère de la chapelle qui n'est pas présentement au pays il est en voyage. We have a brother this chapel who is actually out of the country now. Uh, qui m'a appelé non ce dimanche c'est c'est la c'est la potée de la semaine de la communion fraternelle j'ai dit oui. He come and say well pastor this uh, Sunday will be the final celebration of the fellowship week. I say right. Uh, et il dit bon j'envoie ma contribution. Say so, well I'm sending my contribution. Comme je ne serai pas là. Since I'll not be around. Je vais envoyer mon enveloppe. I'll be sending my envelope. Et je lui ai donné le compte de l'église. And I gave him the account number of the church. Et la minute qui suit il a déjà viré un million dans le dans le compte de zéro. He wired one million to the account to the accounts of the non needy program. Alléluia. Amen. Donc des 4 millions, il y a on a déjà 1 million. So we got 1 million out of the 4 coming from you. Il reste 3 millions. We have 3 remaining. Qui va donner le reste? Who is going to give the rest of the 3 millions? Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à le faire. I know people are ready to do that here. Que Dieu bénisse ses frères. God bless this Et brother. Que Dieu bénisse tous ceux qui euh, contribueront à ce programme. May he bless anyone who is going to contribute to this program. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié la, la présentation du frère Poadi. I also like the presentation made by Brother Poadi. Le programme de, de comment 
de parrainage. The sponsoring program. Je, je pense que ça c'est très simple. This is very simple. C'est pas me. compliqué. It's not complicated. C'est pas it's difficile non plus. It's not difficult. Moi, moi j'ai déjà pris ma fiche. I've taken my form. Je vais voir euh, euh, quel sera le type de parrainage que je vais adopter. I'll think about the type of sponsoring that Mais I'm going to choose. Prier pour un enfant, quoi de plus normal, quoi de plus correct de prier pour un enfant, un enfant en plus vulnérable. Praying for a child and mind you, a vulnerable child, it's quite normal. Et je pense que si nous avons compris cela, and if you got it right, we can have 10 people, 20 people who pray for a child. We can have 10, 20 person praying for a single child. Imagine the impact that this will have in the life of this child. Can you imagine the impact this is going to have in the life of the child? Donc je vous y encourage. I like to encourage you. Donner 5,000 francs. Giving 5,000. 5,000 francs. 5,000. No, we can give 5,000 francs. Quand même, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. By the way, we can give five thousand. Many people can do that. Yeah. Ten thousand, ten thousand, and even more. Some can do that. Un enfant. For a child. Ce n'est pas trop. Ça ne dépasse pas nos moyens. Ça ne dépasse pas les moyens des membres de la chapelle. We can do that. We have resources as members to do that. Et accueillir un enfant chez soi pour une semaine, deux semaines pendant les vacances, pendant les congés. Welcoming a child in our home for a week or a month during the vacations. You know, there are certain children living in appalling conditions. There are certain children living in appalling conditions. Au-delà des défis liés au matériel, le fait de manger, de s'habiller, même au-delà de ça. Apart from the need to feed, to be fed, and also to wear clothes. Il y a des des enfants qui n'ont pas de parents. Et donc, qui n'ont pas d'affection. Ils vivent sans affection. Some have no parents and they lack affection. Et, et les enfants qui grandissent comme ça, quand ils deviennent grands, ils ont un déficit affectif. And some those children that grow up like this without parents, lack of affection, they have an affection deficit when they grow up. Avec tous les comportements liés à ça, et on ne comprend pas pourquoi cet homme-là, cette femme-là agit de cette façon. And with all the behavior, you may not understand why is this child behaving like that, this man or this woman. C'est parce qu'il a grandi sans affection. Maybe he grew up with no affection at all. Il n'a jamais eu d'affection maternelle. He has never got the motherly affection. Il n'a jamais eu d'affection paternelle. No father for affections. Il développe des complexes. Il développe des comportements que 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 les gens ne comprennent pas. So they have some complex in the behaviors that people don't understand. Quand vous accueillez un enfant comme ça, but when you welcome such a child, vous lui donnez l'affection. You provide affection to him. Ça va changer sa vie. This is going to change his life. Ça va le transformer. This is going to transform him. Et quand il va devenir grand, when you grow up, ça va impacter sa vie. It will impact his or her life. Nous avons entendu des témoignages ici dans la semaine. In the way we got some testimonies. Du genre de de ces deux témoignages que le frère Poadi a donné. Just like this morning given by the Poad by brother Poadi. Des gens qui ont qui ont qui sont occupés des enfants. People that aujourd'hui ont grandi, ils sont devenus des adultes, ils sont mariés et qui contribuent à la vie sociale économique du pays. People that welcome children that are grown up person now and they are married, they got a job and are contributing socially and economically to the community. Beloved brothers and sisters, we can do the same thing. We can do that as well. There are some cases in the chapel. You may not know those people. There are orphans in the church. Children who have Neither father nor mother. There are children who live in conditions difficult. Some of them are living in appalling conditions. Some of these children are very intelligent. And some of them are very intelligent. They are bright. But because they don't have support, because they have no support, they are obliged to abandon their 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 studies. They are compelled to drop out of school. In the week, we have heard a testimony. We got a testimony this week. A child. Qui a qui qui a qui avait volé une chèvre? Who stole a goat? Et on l'a arrêté. And he was arrested. On l'a mené chez le chef. Brought to the chief's place. On dit bon tu as volé une chèvre. But you stole a goat. Et la chèvre c'était la chèvre du comment on appelle? C'est pas la non pas du féticheur. 
C'est la chèvre du féticheur du village. It was uh, the goat of the fetish priest of the village. Et le féticheur a dit, toi tu as volé mon chèvre, je vais t'amener dans mon couvent. And the fetish priest, well, you stole my, my, my goat, I'll take you into my shrine. Donc tu vas devenir un enfant de couvent. You become a, a, a disciple in my shrine. Et c'était du bruit dans la maison du chef. And this made a lot of commotion in the chief's place. Et le pasteur qui nous a partagé cette, euh, cette témoignage a dit, c'était juste... Euh, Derrière sa maison. And the pastor who said that said that this happened right behind his home. Et il est sorti pour voir ce qui s'est passé. So he came out to see what is going on here. Bon, cet enfant, il a volé une chèvre, donc euh, il va rejoindre le, cou le couvent parce que c'est la chèvre du féticheur. And he was told that the, you know this child has stolen a goat of the fetish priest, so he's taking him to the shrine to save him. Et le pasteur demande au féticheur, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu demandes? À, 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 Uh, comment uh, un dédommagement pour ta chèvre qui a été volée? And the pastor put this question to the fish breed. What compensation do you want for this stolen goat? 30 000 francs. He said 30,000. Par ailleurs, la chèvre était encore là. But the goat, meanwhile, the goat was still there. Donc, uh, le pasteur a donné 30 000 francs. So the pastor gave the 30,000 au fétichère. To the fetish priest. Il a remis en plus sa chèvre. And uh, he took away the goat as well. Et il a récupéré l'enfant. And got the child. L'enfant, c'est un, un, un enfant très intelligent. This was a very bright child. Il a child. 18 de moyenne. 18 of average during the exams. Il a récupéré l'enfant. He got the child. Et il est allé demander. And sharing. Ça exprime des liens vivants qui unissent les chrétiens. This expresses the lively bonds that should unite Christians. Cela exprime une relation très forte allant jusqu'à la communauté de bien. This is a, a very strong relationship that can go even up to community or property. Comme par exemple dans le mariage. Just like in a marriage. Où il y a la communauté de bien. Where we have community or property. Et les biens appartiennent à tous, à, aux, deux, aux deux mariés. The property belongs to the two spouses. Nous lisons dans le livre des actes que personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. That's why we read from the book of Acts and no one said that these Thing belong to him personally. C'était une communauté de biens. That was a community of property. Once pour un certain temps. For a certain time. Alors, koinonia. So, oh, koinonia, pardon. Koinonia. Exprime une unité divine. Expresses a divine unity. Une unité intime et, et, et vivante. A lively and intimate unity. Et une sainte unité. A holy unity. Entre les croyants. Among believers. Et cette unité implique uh, plusieurs éléments. There are many implications to this unity. Ça implique l'unité spirituelle. It implies spiritual unity. Unité spirituelle. Spiritual Parce unity. Que dans la communion fraternelle. Because in the fellowship, il y a quelque chose de spirituel qui unit les chrétiens qui sont réellement nés de nouveau et qui appartiennent à Dieu. There is something spiritual that unites all the believers that are born again that belong to Christ. Ça implique la vie communautaire. This implies community life. Ça implique le partage des biens. That implies sharing of properties. Que ce soit de l'argent, money, que ce soit des biens nature, in, in kind, la nourriture, property, n'importe quel bien. Any Other type of goods. C'est la communion dans le corps et dans le sang de Jésus Christ. It is the communion in the body and in the blood of Jesus que Christ. Que nous exprimons à travers la participation au repas du Seigneur. That we express as we take part in the Lord's Supper. Donc koinonia. So koinonia. On peut utiliser plusieurs mots pour l'exprimer. We can use many words to express that. Unité. It's unity. C'est union. Union. C'est communion. Communion. C'est communauté. Community. C'est partage. Sharing. C'est participation. Participation. C'est rassemblement. And bringing together. Alors, je veux que nous puissions. C'est beaucoup de mots à retenir. These are a lot of words. Mais si nous pouvons retenir au moins deux. But if you can go away at least two or three. Partage. Sharing. Participation. Participation. Rassemblement. Bringing people Parce together. On ne peut pas parler d'unité. Because you cannot talk on about unity union. and union. On ne peut pas parler de communauté. We cannot talk about community. Sans rassemblement. If there is no gathering, il faut que les membres puissent se rassembler. The members need to gather. 
pour qu'on parle de communauté et de communion. For community and communion to exist. La, la, communo, la, la, la communion fraternelle so brotherly fellowship est fondée sur notre foi commune. It's based on a common Parce faith. La Bible parle de notre foi commune. Because we read about the common faith in the Bible. Donc c'est fondé sur notre foi so commune. It's based on a common faith. Sur notre appartenance à It based on the fact that we all belong to Christ. C'est comme les membres d'une même famille sont unis, sont liés par les liens de parenté. It's uh, as if the members of the same family are united and bonded by the linkage of filiation. Il y a une, euh, un lien de parenté, un lien de sang. There is a, qui unissent les membres d'une même famille. Affiliation or, or blood linkage that brings together the members of the same family. Ils ont le même ascendant. They have the same forefathers. Ils se remontent tous au même ascendant. Donc il y a un lien de sang qui les unit. So there is a linkage blood of blood that put them together, binds them together. Et quand vous voyez votre frère de, de famille. When you see your brothers from the same family, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous lie. You know, you feel there is something that Un unites you. A particular qui bondage qui pas avec les autres personnes. that you cannot feel with Ça, other people. Le genre de lien qui devait nous rassembler, qui devait nous unir. This is the kind of linkage of Et bond si that should bring us together. Si nous avons bien compris, and if you got it right, les liens fraternels, brotherly bonds. It's a strong bond. C'est un lien même plus fort que le lien de famille. It's even stronger than the family bond. Dans le lien de famille. Because in the family bond, c'est un sang humain qui nous lie. It is a human blood that brings us together. Dans la communion fraternelle. But in the brotherly communion, c'est le sang de Jésus. It is the blood of le Jesus. Le sang du Fils de Dieu. The blood of the Son of God. Qui nous lie. That unites nous us. Nous partageons la même foi. We share the same faith. Le même Seigneur. The same Lord. Le même esprit. The qui same nous spirit lie. that binds us. Et nous héritons le même royaume. And we inherit the same kingdom si votre frère dans la chair n'est pas enfant de Dieu il ne sera pas dans le royaume de Dieu avec vous if your fleshly brother is not a child of God he may not be in the kingdom of God with you mais votre frère en Christ but your brother in Christ il sera au royaume de Dieu avec you will be in the kingdom of God with you vous passer l'éternité ensemble you stay there forever and ever Donc together ce pas quelque chose qui s'arrête ici this is not something that will stop here quelque chose d'éternel it is something that is everlasting c'est éternel it is everlasting c'est éternel it is everlasting c'est déplorable parfois it is pitiful sometimes que dans certains milieux that in certain areas les frères dans le Seigneur brothers and sisters in the Lord ils se trahissent betray one another au profit des des liens de famille de parenté d'ethnie etc to the detriment of bonds of families and other bonds c'est déplorable parfois it is pitiful sometimes que l'église parfois est impliquée dans des génocides that the church will be involved in genocide des luttes ethniques ethnic strife au mépris des liens de fraternité au mépris des liens de la foi en Jésus to the detriment of the bonds of faith in Jesus Christ la communion fraternelle brotherly fellowship c'est tant au-delà des barrières sociales goes over social barriers au-delà des barrières nationales goes beyond national barriers au-delà des barrières ethniques goes beyond ethnic barriers au-delà des barrières raciales goes beyond racial barriers parce que nous sommes tous enfants du même père because we are all children of the same father nous avons le même seigneur we have the same lord et nous sommes animés par le même esprit we are moved by the same spirit et nous sommes héritiers de la même promesse and we are heirs of the same promise héritiers de la même espérance heirs of the same hope chers frères et sœurs below brothers and sisters ce qui vous lie à votre frère en Christ hold you unite you with your brother in Christ c'est plus fort is stronger que ce qui peut vous diviser the hold may divide you plus fort que les liens ethniques is even stronger than ethnic links is stronger than family links Ratio. racial links Socio. social links cela. 
We need to cultivate that. Renforcer cela. We need to strengthen that. Pourquoi la communion fraternelle? Why brotherly Quelle fellowship? Quelle est l'importance de la communion fraternelle? That means all is the importance of brotherly communion. Premièrement, First of all, la communion fraternelle. Fellowship of believers. C'est un élément essentiel du plan de Dieu pour l'Église. It is a crucial element of God for the church. Un élément essentiel du plan de Dieu pour l'Église. I'm saying this is a crucial element. For God, for the church. Communion fraternelle, c'est le moteur de l'Église. You know, uh, brotherly fellowship is the driver, the engine of the church. C'est le cœur de l'Église. It is the heart of the church. C'est ce qui fait vivre l'Église. This is how makes the church move. Sans communion fraternelle, without fellowship of believers, il n'y a pas d'Église. There is no church. Il n'y a pas d'Église. There is no church. Sans communion fraternelle, if there is no fellowship of believers, sans lien de communion fraternelle, without the bonds of fellowship. On ne peut pas parler d'église. We cannot talk of church. Il n'y a pas de vie d'église. There is no church life. C'est pourquoi Jésus a dit. That's what Jesus said. Je bâtirai mon église. I will build my church. Je bâtirai mon église. I will build my church. Ce que Dieu veut. This is how God wants. Ceux qui ont accepté Jésus. Those who have accepted Jesus. Ceux qui forment une église. Should form a church. Form une assemblée. Should be part of a congregation. Une famille. Should be part of a family. Form une assemblée. Should be part of an assembly. Qui qui forme une communauté and part of a community parce que sans la communion fraternelle because without fellowship of believers il n'y a pas d'église there is no church imaginez si les chrétiens ne pouvaient pas se rassembler can you imagine if we cannot gather together as christians s'il n'y a pas quelque chose qui rassemble les chrétiens if there is not something that brings us together as christians est-ce qu'on pouvait parler d'église can we talk of church on pouvait pas parler d'église no There will be no church. C'est pourquoi quelqu'un a dit. That's why someone said que lorsqu'un chrétien cesse de participer à la communion fraternelle, when a Christian stops taking part in brotherly fellowship, il met en danger. He jeopardizes non seulement sa vie, not only his life, mais aussi, but also la vie de l'église locale. The life of the local church. Est-ce que vous comprenez cela? I hope you got it clear. Quand quelqu'un cesse, if you stop participer à la communion fraternelle, taking part in the fellowship of believers, en danger sa vie d'abord. You jeopardize your life, mais aussi la vie de l'église. You also jeopardize the life of the church. Qu'est-ce qui va se passer? What will happen? Si dans cette église, if in that church, tout le monde quitte l'église. Everyone quits the church. Tout le monde déserte l'église. Everyone moves away from the church. Est-ce qu'il y a l'église? Will we have a church? Il n'y a plus d'église. No, there will be no church. Il n'y a plus de chapelle internationale. There will no be international chapel anymore. C'est pourquoi c'est important? That's why it is important. C'est pourquoi ta participation? Your participation à la vie de l'église. In the life of the church. de la chapelle. In the life of this chapel. C'est important. It's important. Si tu es réellement enfant de If Dieu. If you really a child of God. Deuxièmement. Secondly. La communion fraternelle. Brotherly communion. C'est un élément essentiel du plan de Dieu pour le monde. It's a crucial element of the plan of God for the world. Écoutez bien. Listen to me carefully. Ce qui manque à ce monde, what this world lacks, ce ne sont pas les religions. It's not religions. Il y a les religions. There are religions Il y a out there. Religions. Many religions out there. Ce qui manque à ce monde, what this world lacks, ce ne sont pas les théologies. Not theologies. Ce ne sont pas les doctrines. Not doctrines. Ou les philosophies. Or philosophies. Il y en a. There are those things. Vous écoutez la radio. If you listen to your radio, la télé, you watch sur your TV, internet, on internet. Il y a des religions. There are religions. Il y a des théologies. Theologies. Il y a des enseignements, Visions. il y a des doctrines, Doctrines. il y a des philosophies, There are il y en a, They are all there. c'est pas ce qui manque à ce monde, this is not what this will lack. ce qui manque à ce monde, But how this will lack. vous voyez, même ce monde ne manque même pas de, de, de leaders religieux charismatiques, you know this world doesn't even like charismatic religious leaders, qui drainent des foules, That will be followed by a crowd. Yeah, now we see. We have those people as well. Mais ce qui manque à ce monde. Behold, this will lack. C'est la démonstration d'un véritable amour. Is the demonstration of an authentic love. Un amour désintéressé. A selfless love. Une véritable communion fraternelle. A genuine fellowship of believers. Le sens du partage the sense of sharing ce qui manque à ce monde what this will lack c'est l'unité is unity et la paix entre les hommes and peace among the people entre les familles among families ou dans les familles or in the families entre les peuples among the people 
ou parmi les peuples or among the people, au sein du même peuple within the same people, entre les ethnies and among the ethnic groups les races, and racial groups c'est ça qui manque this is all is lacking il a pas de paix there's no peace il a pas d'unité there's no unity or but seule une véritable communion fraternelle only a true fellowship of believers comble ce vide là can fill this gap seule une véritable communion fraternelle only a genuine fellowship peut offrir à ce monde can offer to this world un modèle a model, a model d'unité, a model of unity, entre les a model of peace a among people, a model of uh, brotherly love, entre les a model of love entre among les, people, les, entre les familles, among families, entre les peuples, entre les ethnies, among peoples and ethnic groups. C'est pour ça que Jésus a dit. That's what Jesus said. À ceci, to this, if you did this, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. They will all know that you are my disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. If you love one another. Il n'a pas dit. He didn't say. C'est quand vous priez en langue. It's when you pray in tongue. Il n'a pas dit. He didn't say. C'est quand vous croyez à la bonne théologie. It's when you believe in the true theology. À la bonne doctrine. The true doctrine. Tout le monde peut faire ça. Everyone can do that. Mais il a dit. But he said. Par l'amour. Through love, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. They all know that you are my disciples. Ça veut dire, What does that mean? Le signe distinctif d'un enfant de Dieu. This is the distinctive feature of the child of God. C'est qu'il aime son prochain. He's loving your brother, your neighbor. Il veut entretenir des relations de paix, des relations d'unité avec son prochain. Entertaining peaceful and unity relationship with your neighbors. C'est ça qui attire les gens. This sort will attract people. Yeah pas quelque chose qui attire les gens de l'extérieur plus que lorsqu'ils voient l'affection, l'amour qui existe au sein d'un groupe. There is nothing that can attract people outside them more to us only that if they see affection and love that we show to one another. Troisièmement, Third point, la communion fraternelle. Fellowship of believers. C'est un signe de notre appartenance à Dieu. It's a sign to show that we belong to God. Un signe de notre appartenance à Dieu. A sign of our belonging to God. Une fois, j'étais au Sénégal. You know, I once traveled to Senegal. Et j'étais on était en train de manger une soirée. Uh, one evening, we were sharing the meal. C'était dans la maison du directeur de l'Institut biblique du Sénégal. It was uh, in the house of the director of the Bible School of Senegal. Vous savez, le, connaissez le Sénégal, euh, le pays de la Teringa, les gens mangent ensemble. On met la nourriture dans un grand bol et puis tout le monde euh, <laughs> plonge la main et il mange. You know, in Senegal, the land of Teringa, they all, they eat often together. A big bowl, the food is inside, you all plunge your hand and you pick your share of the food. Et là, nous étions à table. So we were at table. Et un monsieur est entré. And there was uh, a man who came in. Quand il est entré. When he qu'il came a dit in. Qu'on était à table. He realized that we were eating. Et il est allé se laver les mains. He went to wash his hands. Il est venu s'asseoir, il a commencé pas à manger. He came to sit together with us started eating. Franchement, moi j'étais choqué. You know, I was shocked frankly speaking. Comment quelqu'un peut entrer comme ça? How can you just enter like that? Parce que les gens sont en train de manger et puis ils commencent pas, commence pas à manger sans, sans rien dire. Without ah, saying a single word. Il a salué quelque chose. He didn't even soit. greet. Il a commencé pas à plonger sa main quand c'est pas manger. He washed his hands started sharing the meal with us. Et c'est pendant qu'il mangeait qu'il a commencé pas à saluer. It's why he started eating that he was greeting us. C'était un choc culturel pour moi. That was a cultural shock for me. Vous pouvez faire ça. You can do that. Seulement si vous êtes membre de cette famille. Only if you are a member of this family. Moi, dans ma culture. But in my culture. Je ne sais pas ce qu'il était, lui. I don't know who he was. Pour la famille. For the family. Mais vous pouvez faire ça. But you can do that. Seulement si vous êtes membre if de la famille. If you are a member of the family. Ou si vous êtes parfaitement intégré à la famille. Or if you perfectly integrated in this family. Parce que pour quelqu'un qui est membre de la famille. Because for someone who is a member of the family. à la famille. Who is integrated in the family. Il n'y a pas de protocole. There is no protocol. Il n'y a pas de protocole. No protocol at all. 
Vous n'attendez pas qu'on vous invite. You don't wait to be invited. Quand il y a une réunion, when there is a meeting, vous n'attendez pas une invitation spéciale. You don't wait for a special invitation. Vous voulez seulement être informé, c'est tout. You just need to get information, that's all. S'il y a quelque chose à faire, something to be done, vous n'attendez pas qu'on vous supplie. You don't want to people ne, to urge you to do that. Vous ne vous faites pas prier. People will not urge you to do that. Automatiquement. Automatically. Instinctivement. And instantly, vous vous joignez à la you chose. You join and do the thing that that's what we say la communion fraternelle brotherly fellowship c'est un signe de notre appartenance à dieu it's a sign that we belong to god fois je me pose la question de that's savoir that's why sometimes i wonder si certaines personnes some people sont réellement enfants de dieu are they really children si of god certaines personnes some people sont réellement membres de cette chapelle are they really members of this chapel parce qu'il me semble because it seems to me il y a des gens dans cette chapelle that there are people here qui sont seulement des passages they are passers by Il me semble qu'il y a des gens there are people here qui ne se sentent pas membres de cette chapelle. They don't feel they are the members Parce of the chapel. Quand je vois l'indifférence, when I see indifference, par rapport à tout ce qui se passe dans regarding everything that is done in this church, je me pose des questions. I wonder, est-ce qu'il est vraiment enfant de Dieu? Is he really a child est-ce of qu'il God? Est-ce qu'il se considère réellement comme membre de la chapelle? Does he consider himself as a meso- member of this chapel? Comment vous pouvez être membre d'une famille? How can you be a member of a family? Et la vie de la famille ne vous intéresse pas. And, and you are not interested at all by the life of this family. Vous devez vous renseigner ailleurs pour voir ce qui se passe à l'église. You need to get information else to know what is going on in your church. No. No. Si vous êtes réellement un enfant de Dieu. If you're really a child of God. Vous devez vous joindre à la communion fraternelle. You need to join the brotherly, the fellowship of believers. Vous devez vous joindre à tout ce qui se passe dans l'église. You need to join everything that we're doing in this chapel. Il n'y a pas de protocole. There's no protocol. Vous n'attendez pas qu'on vienne vous supplier. You don't want people to come and beg you. Vous n'attendez pas une invitation spéciale. You're not waiting for a special invitation. Non. No. Vous êtes membre de la famille. You are a member of the family. Si on invite quelqu'un spécialement à une réunion de famille, c'est la preuve qu'il n'est pas membre de cette famille. If you invite especially to take part in a family reunion, that means that you are not a member of that family. La communion fraternelle. Fellowship of believers. De notre appartenance à Dieu. It's a sign that we belong to God et à l'église and to the church. Dans la Bible. In the Bible, Quand les gens se the people got converted. They try to join Quand a local church. Converti, if someone is really né converted, de nouveau, né de nouveau, born again, il sent en lui, feel inside il himself that he needs to join a community. Il peut pas vivre seul. He cannot live alone. Live the Christian life alone. Il y a gens qui vivent la vie chrétienne seule. There are people living the Christian life alone. Bon, je peux, je peux m'édifier. Il y a des enseignements sur Internet et sur à la radio, à la télévision. Je peux m'édifier. J'ai pas besoin d'aller à l'église. Ça you know, c'est quelle foi? I don't need to go to church. I can strengthen my faith, listen to uh, uh, the preaching on the radio and TVs. I don't need any church. C'est vrai Which que is that? c'est vrai que nous sommes en ligne. Yes, we are online. Mais le virtuel, but the virtual, ça ne remplace pas le rassemblement en présentiel. Will not replace the in-person gathering of believers. Il y a des éléments de, 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 de culte que vous ne pouvez pas expérimenter quand vous êtes seul chez vous en train de nous regarder ici. Il y a des éléments de culte que vous ne pouvez pas expérimenter. There are aspects of the service you may not experience if you are at home and looking at us here. Tout à l'heure, au début, on a, on a chanté un chant, je t'aime de l'amour de Jésus, chacun s'est salué. Est-ce que tu peux faire ça seul en étant à la maison? I love you, the love of the Lord, we are hugging and doing all those things. Could you do that alone at home? La chaleur de la communion fraternelle. The warmth of the f- 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 fellowship of believers. Écoutez-moi bien. But listen to me carefully. Il y a une chaleur. There is a warmth. Lorsqu'on est ensemble. When we come together. Lorsqu'on est à deux. When you are two. Lorsqu'on se touche. When we touch each other. Il y a une chaleur. There is a warmth. Il y a quelque chose là. There is something in that. C'est important. And this is important. C'est pourquoi le Covid nous a beaucoup fait de mal. That's why you know we had a lot of uh, we are really hurt by the Covid-19. Avec cette histoire de distanciation, de confinement et tout ça. With the lockdown and social distancing and all the rest. Mais Dieu soit loué, les choses reviennent à la normale. The praise God, things are getting back on track. Mais il y a toujours des gens qui sont dans le passé. The people are still in the past. Écoute-moi. 
Listen to me now. This morning, if you're listening to me, member of the chapel, and you're following us online, Dimanche prochain. Next Sunday, je t'invite à rejoindre. I'm inviting you to join your church. Rejoins ton église. Join your church. Parce que ton église a besoin de toi. Because your church needs you. Tu as besoin de ton église. God, do you need your church? Que Dieu te bénisse. God bless you. Comment nous pouvons rebâtir la communion fraternelle? How then can we rebuild brotherly or fellowship of believers? Non, nous devons revisiter les anciens modèles, tout simplement. We need to revisit the past models simply. How did the first, I mean, the, the early church, how did they experience uh, fellowship of believers? We need to go back to that. We need to go to the upper room. Go back to the old tracks. In the book of Acts, Acts chapter 2 verse 42. In the book of Acts chapter 2 verse 42, he did he persevere in the teaching of the apostles. They devoted themselves to the apostles' teaching. In the communion fraternal. And to fellowship. In the fraction of bread. To the breaking of bread. And in the prayer. And to prayer. Verse 44. Verse 44. All those who believed were in the same place. All the believers were together. Verse 46. 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Every day they continue to meet together. Se rassembler. Meeting together. Se rassembler. Meeting together. C'est le premier élément de la communion fraternelle. It's the first element of a fellowship. Nous voulons rebâtir la communion fraternelle. If you want to rebuild fellowship, rebâtir la communion fraternelle. If you want to rebuild fellowship, on va commencer par là. Let's start from there. Le rassemblement. Gathering, le rassemblement, meeting le fait together, de se ensemble, meeting together. Si tu es enfant de Dieu, if you're a child si of God, member of the chapel, member of the chapel, fait de cela un plaisir. You have de pleasure te retrouver avec les autres. In meeting together with others, anytime there is a meeting of the church, sois là, be here, sois là, be here. Le rassemblement, meeting together. Quelqu'un a dit, someone said, oh, il parlait de, 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 vous savez, au niveau de, 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 des assemblées de Dieu, nous avons ce que nous appelons les pastorales, les réunions pastorales. Talking les about the same we have pastoral meetings. Et quelqu'un faisait euh, euh, le commentaire, dit mais vous, vous êtes bien. And he was commenting that say, you know, you, this is very good. Parce que vous vous retrouvez souvent ensemble, vous êtes ensemble, c'est bien. Because you meet together, oftentimes you are together. Nous, It's nous good. Nous ça et on s'est éparpillé. Personne ne sait où l'autre se trouve. We we neglected that and we are scattered. We don't know where the other person is. Là, le rassemblement. Meeting together. Ils se rassemblaient. They meet together. Communion fraternelle se cultive. And we need to cultivate that spirit. Force. And we need to strengthen that. Que nous adorons ensemble. When we worship together. Parce que nous prions ensemble. When we pray together. Parce que nous prions ensemble. When we praise the Lord Chez together. Sœurs, Brothers and sisters. Il y a une force. There is a strength. Il y a quelque chose. There is something. De spirituel. Or spiritual. Lorsque vous êtes ensemble. When you are together. Vous chantez ensemble. Sing together. Tu entends l'autre chanter à tes oreilles. You hear someone singing to your ears. Tu entends l'autre prier à tes oreilles. Someone praying by your side. Il y a quelque chose. There is something in that. Hallelujah. Amen. Ça renforce It enhances de the feeling of belonging. Fellowship of uh, uh, believers. And que nous du temps ensemble, when we spend time together, pour les uns des autres, to receive from one another, pour être les uns par les autres, to be served by one another, y a chose de there is something powerful. Ne négligez pas ça. Don't neglect that. Vous recevez toujours quelque chose quand vous venez ensemble à l'église. There is something that we always receive when we come together and meet together in the church. Au-delà de l'enseignement ou de la prière, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Beyond the teachings, there is something spiritual that happens in you. Le partage. Sharing. Il dit, il rompait, verset 46, il rompait le pain dans les maisons. Verse 46, they broke bread in their homes. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. And ate together with glad and sincere hearts. Verset 44. 44. Ils avaient tout en commun. 
They had everything in common. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. They sold property and possessions. Ils partageaient le produit entre tous. To give to anyone who had need. Et quand nous lisons le chapitre 4, le verset 34, c'est là que nous trouvons l'expression zéro indigent. Nous when, avons tiré l'expression zéro indigent. Il dit il n'y avait parmi eux aucun indigent. There were no needy among them. Four thirty-four. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient. All those who have farms and possessions will sell them. We sell them. Prix de ce qu'ils avaient vendu. We bring the proceeds of their sales. Bien sûr. Aujourd'hui, on ne vous demande pas d'aller vendre vos maisons. Well, we not asking you to go and sell your homes today. De vendre vos terrains. Sell your plot of land. Pour apporter l'argent à l'église. To bring the money to the church. Ben, mais si Dieu vous dit de le faire, but if you are convinced by the Lord to do so, vous pouvez le faire. You can do that. Mais ce que la Bible dit ici, but what is written here, c'est qu'il y avait un élan de libéralité. Uh, the, the meaning of this is that there was a spirit of free giving. Un élan de générosité. There was a momentum, a spirit of generosity. Ce n'était pas imposé à qui que ce soit. It wasn't imposed on any one of them. C'était libre et volontaire. It was free and voluntarily. C'était spontané. It was spontaneous. Les gens étaient touchés par les besoins des autres. You know, people were moved as they see others in need. Et ils voulaient partager. And they wanted to share. Le partage. Sharing. C'est ça la communion fraternelle. This is fellowship. Le partage. Sharing. Parce que vous ne pouvez pas être en train de manger. You cannot be eating. Vous êtes rassasié. You are satisfied. Et à côté de vous, and by your side, quelqu'un a faim. Someone is hungry. Et vous fermez votre cœur. And you close your heart. Oh. No. Les chrétiens de l'église primitive ne pouvaient pas supporter ça. Christians of the early church could not stand that. Donc il y avait le partage. So there was sharing. Le partage de leurs biens. Sharing of their possessions. Par amour. Out of par love. Générosité. Out of par generosity. Out de of liberality. Libre. Freely. Et spontané. And spontaneously. Et le faisaient. They would do that. Le partage. Sharing. C'est ça la communion fraternelle. This is a fellowship of believers. Il faut partager. We have to share. C'est pourquoi nous avons dit. That's what we said. Ce que vous avez chez vous. What you have at home. Partagez. Share that. Partagez ça. Share that. Parce que quand vous partagez ce que vous avez. When you share what you have. Comme vous avez partagé une partie de vous-même. It's as if you share a portion donné, of yourself. Vous It's a part of yourself. Et ça a de l'impact sur vous. And this has impact on you. Ce n'est pas seulement nos ressources que nous devons partager. Not only our resources that we need to share. Nous devons partager aussi notre temps. Let's share our time as well. Vous savez, quelquefois, il y a des frères qui passent des moments difficiles. You know, there are brothers who go through difficult times sometimes. Ils, ils ont besoin de quelqu'un juste à leur côté. They just need someone by their side. Pour passer du temps avec eux. To spend some time with them. Pour les encourager. To comfort them. Pour les consoler. To encourage them. Il y a des gens qui perdent leur chair. There are people that, 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 uh, that have their dear ones that et, pass away. Ils sont and they are bereaved. Y a aucun frère à leur côté. There is no brother or sister by the side. Pour les encourager. To encourage them. Passer du temps avec eux. And spend time with them. No. No. Nous devons revoir la communion fraternelle en notre sein. We need to revisit and check that Revisiter in this church. Oui, la communion fraternelle. Revisiting the fellowship. In this partager les, les moments de joie, partager les moments de peine. Sharing times of joys and times of pains with brothers and sisters. Oui, les moments de joie, ça y a pas de problème. Vous allez trouver des gens qui vont partager avec vous. You know, times of joy, no problem. People will come and share that with you. Pour manger, pour boire, pour danser. To eat and drink and dance with you. Mais quand vous pleurez, but when you weep, vous êtes triste. You are sad. Vous regardez. À gauche et à droite. You look to the your left to your right. Vous cherchez quelqu'un qui va vous soutenir. Looking for someone to sustain you. Les rencontres en petits groupes. Meetings in small groups. C'est ça est un autre moyen qui renforce la communion fraternelle. This is another means to strengthen fellowship. Au verset 46, nous lisons chapitre 2. Verse 46, Act 2. Il dit il rompait le pain dans les maisons. Broke, they broke bread in their homes. Et quand ils parlent des de maisons, here homes, vous savez, ils étaient nombreux, l'église primitive. You know, there were many in the early church. Au, au, chapitre, au chapitre 2, nous trouvons qu'ils étaient 3000 âmes. 
There were 3000 souls in chapter 2. Chapter 4 they moved up to increase to 5000. You know 5000 people cannot gather in a home. Donc quand on parle de maison, here at home, ça veut dire qu'il y avait des petits groupes. That means that there were small groups. Il y avait groups. Groups des petits groupes. Là mis à des were small groups. Il y avait des groupes qui se retrouvaient dans les maisons. Groups that were made in homes. Et, et, et ça renforçait les, la communion fraternelle dans this, ces petits groupes. And this was you to strengthen fellowship in those small Groups. Dans, 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 une, dans une assemblée de 5000 personnes. Because in a group of 5000 people. C'est pas évident que, que chacun connaisse chacun. It's not easy for everyone to know his neighbor, ici, brothers, sisters. Nous sommes peut-être 1000 mais tout le monde ne se connaît pas. We are more than 1000 here but we don't know one another. Donc les petits groupes. So small groups. Remplissent ce rôle. We play this Ça role. Joue ce role. We play this Pour role. Renforcer la communion fraternelle. Strengthen fellowship. L'assistance mutuelle. Mutual assistance. Moi, je veux vous encourager. I like to encourage you, brothers and sisters. Brothers and sisters. Vous êtes membre de la chapelle. Member of the chapel. Vous faites partie d'un petit groupe. You are not part of. Il y a of... plein de petits groupes dans la chapelle. There are many groups here in the chapel. Il y a les classes de l'école de Béré. We have the Sunday school for comités, adults. Il y a les comités. We have committees. Il y a les départements. We have departments. Mais toi, tu ne fais partie de quoi? You are not part of any of those Comment groups. Comment tu peux bénéficier de la communion fraternelle, de la chaleur, de la communion fraternelle, de l'assistance que les autres peuvent apporter? How can you enjoy the warmth of the brotherly uh, fellowship and assistance that you can gain from oh, the others? On ne te connaît pas dans l'église. We don't know you in the church. Quelquefois quelque chose arrive à quelqu'un. Something happened to someone Personne someday. Personne ne le connaît. No one knows Et him. Qui va te rendre visite? Who will visit you? Qui va te soutenir? Who will sustain you? Parce que tu ne t'associes à personne. Because you don't join anyone. Parce que tu viens dimanche. You come on Sunday. Et à peine on a dit Amen. And once a man, tu es parti. You are gone. Tu ne participes pas à la communion fraternelle dans You do not take part in a brotherly fellowship in this chapel. Tu, tu ne donnes pas la communion aux autres. You don't give, you don't offer Et donc, your tu fellowship. Tu ne reçois pas aussi. You do not receive as well. Tu dois faire partie d'un groupe dans la chapel. You must be part of a group of the chapel. C'est la méthode pour pouvoir renforcer la communion fraternelle. C'était comme ça dans la Bible. That was the case in the early church and it's the method to strengthen the fellowship of believers. Le travail en commun. Working in common all together. Quand on travaille en commun. When you work together. Les liens se renforcent. They strengthen the bonds. Et cela arrive dans les petits groupes. And these can be done in small groups. Quand on travaille ensemble. When you come together. On essaie de voir comment on peut organiser ceci. You see how we can organize things. How can you plan? Comment on peut réaliser tel projet? We want to achieve a project. Comment on peut préparer cette campagne d'évangélisation? The evangelism campaign. Et ça renforce les liens de communion fraternelle. It will strengthen the fellowship bonds. Il y a des couples ici. There are couples. Ça a commencé où? Where did that start? À la campagne d'évangélisation. In the evangelism Sur campaign. Sur le d'évangélisation. As they were preaching the gospel in the field. C'est là que ça a commencé. It all started there. Parce qu'ils travaillaient ensemble. Because they were working together. Ils évangélisaient ensemble. Evangelists evangelizing together. Et des sentiments sont nés là-bas. And the feelings started there. <laughs> C'est devenu des familles. And they become families today. Les salutations. Greetings. Beaucoup de fois dans la Bible. Many times in the Bible, dans les lettres de Paul, in the letters of Paul, nous saluez-vous les uns les autres, greeting one another, saluez-vous les uns les autres, greeting one another, par un saint baiser, with a, a heart, par un saint baiser, a holy heart, saluez-vous les uns les autres, this is greeting Ça one another, plusieurs fois dans les lettres de Paul, this comes back many times in the epistle of Paul, des relations aujourd'hui, the relationship today, des relations étroites, close relationship, des relations de mariage, marry relationship, relations d'amitié, friendship, des relations de partenariat, partnership. Qui ont commencé par une simple salutation. That started just with a simple greeting. Mais il y a ici des gens. There are people here. Quand ils viennent à l'église, when they come to church, ils repartent. They go back. Ils n'ont salué personne. They greet no one. Même celui qui est assis à sa gauche ou à sa droite. Even the person sitting to his left or to his right. Non. No, ne doit pas être comme ça. it shouldn't be like that. Quand vous ne saluez pas, if you don't greet, ça veut dire quoi? What does it mean? C'est de l'indifférence. This is indifference. Ça veut dire quoi? What does that mean? Ça veut dire que vous n'avez rien à voir avec la personne. You have nothing to do with those people? Non. No. 
aujourd'hui. Today, avant de quitter la before you move away from this place, faut saluer au moins cinq personnes. Greet at least five persons. Nous avons mis des stands un peu partout. We have stands everywhere. Ne partez pas. Hein? Don't go away, please. <laughs> Ne partez pas avant d'avoir pris quelque chose. Don't go away if you haven't taken something. Si vous ne voulez rien prendre, il y a au moins de l'eau. Prenez au moins de l'eau. If you don't want anything, there is water. Et parlez avec water. quelqu'un. Parlez avec quelqu'un. And share your time with someone. Saluez quelqu'un. Greet someone. Demandez-lui quel est son nom. Ask him what's your name. Demandez-lui où est-ce qu'il travaille. Where do you work? Demandez-lui où est-ce qu'il habite. Where do you live? <laughs> Nous sommes une famille. We are a family. Nous sommes une famille. We form a family. Même si nous sommes mille. You may be thousand. We may be thousand. We may be five thousand, ten thousand. We are a family. Cultivons les liens de la famille. Let's entertain these uh, links or bonds of families. Je vais terminer. Let's let me conclude. La communion fraternelle. Brotherly fellowship. Ça a des résultats. Has results. Dans le psalm 133. In Psalm 133. 133. J'aimerais que nous lisions ce psalm. Psalm 133. Let's read that. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. C'est comme l'huile précieuse. It's like precious oil. Qui répandu sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Poured on the head, running down to the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Mais ah, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. May the Lord bless you from Zion. This day that the Lord sent his blessing from uh, Zion. Vous savez, il y a trois bénéfices rapidement de la communion fraternelle. There are three benefits of brotherly fellowship. D'abord, pour le monde. First, for the world. Quand nous lisons Acts chapitre 2, verset 47. When you read in Acts chapter 2, 47. Nous trouvons, il dit, trouvons grâce auprès de tout le peuple. And he find favor, enjoying the favor of all the people. Parce que, parce que cette église vivait la communion fraternelle. Because this church was experiencing fellowship. Ils attiraient l'estime du peuple. They were enjoying the esteem or the favor of Le the people. Le respect du peuple. The respect of the people. Le peuple les louait. People would praise them. Le peuple les admirait. People were admiring them. C'était un témoignage. This was a testimony. Témoignage à la gloire de Dieu. To the glory of God. Et les gens n'hésitaient pas à se joindre à eux. And people would not hesitate to join them. Ensuite, and then, pour l'église, for the church, au verset 47, verse 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. And the Lord added to their number daily those who have been saved. Parce qu'il y avait la communion fraternelle. Because there was fellowship. Les gens venaient, les gens se convertissaient. People would come, they were Et converting. Croissait. And the church was increasing. Croissait. The church was increasing. Parce que la vie. Parce qu'il y avait la vie dans l'église. Because there was life in the church. La chaleur de l'amour dans l'église. There was the warmth of love in the church. Tout le monde veut se joindre à un groupe où il y a l'amour, où il y a l'affection. Everyone wants to join a group where there is love and affection. Donc la croissance de l'église. So growth of the church. Enfin. Finally. Pour nous-mêmes. For ourselves. Pour soi-même. For yourself. C'est ce que nous venons de lire dans le psaume 133. This is all we read in Psalm 133. La bénédiction. The blessing. Vous savez. You know. C'est quand nous prions seuls. When you pray alone. Dieu exauce, c'est vrai. God will hear you, Mais sure. Quand nous prions ensemble. But when you pray together. Il y a une force. There is a strength. Il y a une puissance. There is a power. Qui fait que la bénédiction se répand sur chacun. For the blessing to be enjoyed by each and everyone. Juste la semaine passée, le dimanche passé. La Sunday. Une maman de la chapelle a témoigné. A lady from the chapel testified. Pendant que elle était au culte, she was at the service. On a prié, on a prêché la parole. The word of God was preached and we prayed. Elle avait un mal au genou. She was feeling pains at the level of her knees. Et, et pendant que le culte se déroulait, and during the service, elle a senti que le mal est parti. 
She felt that the pains went away. She wasn't even praying for that. She wasn't saying, Lord, heal my kneel. Simply, because the Le presence of God, the ministry of the Holy Spirit, of the Holy Spirit he was, she was, was touched. And the pain went away without even her praying for that. Nous recevons des bénédictions we receive blessings quand nous sommes ensemble. When we are together. Et pour terminer, and to conclude, vous savez, il y a quelque chose qui empêche souvent les gens de s'ouvrir aux, aux autres. There is something that prevents people to open up to others. C'est la peur de la vulnérabilité. It's the fear of vulnerability. La peur de la vulnérabilité. The fear of vulnerability. C'est quand vous vous ouvrez aux autres. But when you open up to someone else. Il y a le risque de la vulnérabilité. There is the risk of vulnerability. La possibilité que vous soyez blessé. The possibility that you may be hurt. Que vous soyez rejeté. That you may be rejected. Que vous soyez dérangé. That you may be troubled. La possibilité que vous soyez déçu. And the possibility that you may be disappointed. Des gens qui ont été déçus par l'Église. People were disappointed by the church. Déçus par des frères dans l'Église. Disappointed by brothers and sisters in the church. À tel point qu'ils ont décidé. To the extent that they make si up their mind. Si c'est comme ça, c'est fini. Ils vont se refermer. Ils vont plus rien avoir avec quelqu'un. If this is the case, no, I'm going to close up everything. I'm not going to open up to anyone anymore. La vulnérabilité. You know, vulnerability. C'est toujours là. It's always there. Lorsqu'on s'ouvre aux autres. When you open up to others. On doit s'attendre à ça. We need to expect that. Vous attendre à ça. We need to expect that. Vous préparer pour ça. Let's get ready for that. C'est possible. It is possible. Lorsque vous allez vous ouvrir aux gens. When you open up your heart to others. C'est possible. It is possible. Que vous soyez blessé. That you be hurt. Que vous soyez déçu. That you be disappointed. Que vous soyez dérangé. That you be troubled. C'est possible. It's possible. Mais Jésus. But Jesus. Il a il il a accepté ça. He accepted all those things. A laissé sa gloire au ciel. When he leave his glory in heaven. Terre, to come down to the earth. Il savait bien ce qu'il attendait. He knew how he was expecting. Il, il était prêt à ça. He was ready for that. Il, il était prêt à affronter la vulnérabilité. He was ready to confront ah. vulnerability. Nous avons entendu un bon message ici dans cette église par le pasteur Jordan. Je ne sais pas si vous vous rappelez. We got a good sermon here by Pastor Jordan. La I hope you still remember. Vulnerability. Jésus quand il est descendu. Jesus when he came down. Il s'est rendu vulnérable. He he became vulnerable. On insulté. He was insulted. On injurié. He was on abused. Sur lui. People il a eu faim. spat on him. Il he a was eu hungry. Il a eu soif. He was thirsty. Et, 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 et finalement, on l'a flagellé. And he was flogged. Et, et finalement, il a été crucifié. And he was crucified ultimately. La vulnérabilité. Vulnerability. Et il a accepté. But Jesus accepted all those things. Vous ne pouvez pas aimer you cannot sans love être blessé. without being hurt. Qu'est-ce qui se passe dans le foyer? What happens in our household? Vous n'avez jamais été blessé par votre époux, bien votre épouse? Haven't you ever been hurt by your wife or your husband? Est-ce que ça a été la fin de votre mariage? Was that the end of your marriage? No. No. Il y a le risque de la vulnérabilité. There is a risk of vulnerability. On doit accepter ça. We need to accept ça that. Ça fait partie de l'amour. It is part of love. Ça fait partie de l'amour. It's part of the package of love. Oui. Yes. Si vous avez été blessé. If you've been hurt. Par, parce que vous vous êtes ouvert aux autres. Because you open up to others. Il faut pardonner. Forgive. Il ne faut pas vous refermer. Don't close up your heart. Pardonnez. Please forgive. Donnez une seconde chance. Give a second chance. Si vous craignez la vulnérabilité, if you're afraid of vulnerability, vous craignez d'être blessé, you're afraid of being hurt, vous craignez qu'on va vous embêter, qu'on va people vous embêter. bother you. Écoutez, regardez l'exemple de Jésus. Please, let's take up il the example of Jesus. Fils, il était le fils de Dieu, the Son of God. Mais il est venu sur cette terre. He came in this world. Tu ne peux pas t'abaisser plus que le fils de Dieu. You cannot come down more than how the Son of God did. Que le Seigneur nous bénisse. And the Lord bless us. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Shall we pray? J'aimerais demander au président 
de l'école. I'm going to ask the presidents or the wasps de venir prier pour nous. To come and pray for us. Prier pour la chapelle. Pray for the chapel. Pour la communion fraternelle dans la chapelle. For fellowship in this chapel. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons te louer et nous voulons te remercier parce que tu as accepté de devenir vulnérable pour nous. Nous sommes ici aujourd'hui comme une famille parce que tu nous as choisis, tu nous as cherchés. Tu nous as sauvés. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons de remplir ce lieu et de remplir nos cœurs avec ton amour. Aide-nous, Seigneur, à aimer l'un à l'autre parce que tu nous as aimés parce que tu t'as tu, tu donné pour nous Seigneur merci pour cette église merci Seigneur pour chaque famille pour chaque homme, chaque femme chaque jeune, chaque enfant nous sommes ici Seigneur parce que tu nous aimes et tu as un bon projet, Seigneur, pour chacun. Tu veux développer chaque personne, chaque famille. Tu veux nous édifier. Tu veux nous utiliser, Seigneur, pour ta gloire et pour bénir ce monde. Et Seigneur, nous te demandons, Seigneur, par ton esprit, de nous unifier, Seigneur, dans ton amour. Seigneur, de de unir, Seigneur, nos cœurs l'un à l'autre, Seigneur. Oh Dieu, nous demandons, Seigneur, que la confraternité que nous avons avec toi, par ton esprit, que cette confraternité peut être, Seigneur, établie entre nous, Seigneur, par ton esprit. Agis en nous, Seigneur. Ouvre nos yeux pour voir Chacun parmi nous, Seigneur, ouvre nos cœurs pour pouvoir aimer l'un à l'autre, Seigneur. Ouvre nos cœurs pour aimer ceux qui se trouvent maintenant dans des, des grands besoins, Seigneur. Agis en nous par ton esprit. Merci, Seigneur, pour ce jour que tu as fait. Merci pour ce que tu as mis dans le, le cœur de nos leaders et de, de ce comité, Seigneur, de zéro indigent. Merci, Seigneur. C'est toi qui as mis cette vision dans leur cœur. Et nous ouvrons nos cœurs aujourd'hui pour dire oui. Nous, nous sommes prêts, Seigneur. Nous voulons être une église que le monde va voir que nous sommes modifiés dans l'amour, qu'il y a la confraternité, qu'il y a quelque chose de miraculeux parmi nous. Par ton esprit, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les témoignages. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire entre nous, Seigneur, et parmi nous. Au travers, Seigneur, cette œuvre, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs et nous nous engageons à toi, Seigneur. Merci, merci. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis chacun. Que ton esprit vienne reposer sur nous, Seigneur. Que la confraternité commence aujourd'hui d'une nouvelle façon, Seigneur. Que ton Église puisse grandir, que ton Église puisse expérimenter ta vie, ta bénédiction. Seigneur, s'il y a quelqu'un parmi, parmi nous aujourd'hui que c'est la première fois qu'il vient, Seigneur, oh Dieu, nous prions pour eux, Seigneur. 
Que ta main soit sur eux, Seigneur. Que ton salut soit dans leur vie, Seigneur. Et que ta bénédiction repose sur eux, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour l'espoir que nous avons en toi. Merci, Seigneur, pour ton amour que nous expérimentons aujourd'hui. Nous prions avec joie, avec confiance, avec foi, avec anticipation, Seigneur, de ce que tu vas faire dans l'avenir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Merci, Président. Alléluia. Je vais vous laisser une réflexion. Let me leave you with a, a Il y a une petite vidéo que on va nous jouer. We're going to have a video. We're going to watch a video. Just uh, pour vous laisser uh, un sujet de réflexion. Just as a food for thought. Discussion. Comme ça, quand vous serez en train de partager quelque chose, vous pouvez uh, <laughs> discuter. So, la partie technique. Why Big up. I... Si après tant d'années, tu constates que tu restes le seul riche de ta famille. Le seul sur qui tes frères et sœurs comptent pour envoyer leurs enfants à l'école, pour payer leur loyer ou simplement pour se soigner, sache que le problème de ta famille, c'est toi. Le dépannage n'a jamais changé une vie. Dépanner tes frères tout le temps et résoudre leurs problèmes, c'est les abrutir, c'est les transformer en parasites, en pauvres consommateurs. Si tu veux aider ta famille, montre à tes frères et sœurs comment tu as fait pour devenir riche. Montre-leur comment on fait pour créer une entreprise et pour lever les fonds. Montre-leur comment on travaille pour gagner de l'argent. 